Dear students, welcome all of you once again to the informatics classes. In this series of videos, we are going to watch and listen different parts of the paper informatics which is a compulsory paper for BA Communicative English University of Kerala. Dear students, in this video, you are going to get familiarized with various cyber crime activities in relation to emails. Email has fast emerged as the world's most preferred form of communication. Billions of email messages transfers the globe daily. Like any other form of communication, email is also misused by criminal elements. The ease, speed and relative anonymity of email has made it a powerful tool for criminals. You know that nowadays email has become one of the fastest form of communication. Almost everybody prefer email as the fastest as the fastest medium of communication. And therefore billions of email messages transfers travel the globe daily. Like any other form of communication, email also can be misused by criminal criminal people criminals the age the speed the relatively anonymity of email has made it a powerful tool for criminals valare adhigam vegathil communication aashya vinimayathinu vendi upayogikkan pattuna oru modern aadhunika technological aashya vinimaya margamana email കോടിക്കണക്കിന് ഇമെയിൽ മെസ്സേജുകൾ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തമ്മിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഇമെയിലുകൾ ഒരു ദിവസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോമുകളെ പോലെ തന്നെ മറ്റു പല കമ്മ്യൂണിക്കേ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങളെ മാർഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കുറ്റവാളികൾ ഇമെയിലും തങ്ങളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇമെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായ വളരെ വേഗത്തിൽ ആശയവിനിമയ മാർഗം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ കഴി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ അനോനിമിറ്റി രഹസ്യത രഹസ്യ സ്വഭാവം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വ്യക്തി ഒരാൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദോസോ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അനോനിമിറ്റി ദ റിജീവർ ഡസ് ഇൻ നോ ഹൂ ഹാസ് സെൻഡ് ദ ഇമെയിൽ പേഴ്സണലി ദ റിജീവർ ഡസ് ഇൻ നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ സെൻഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെ സോ ദീസ് ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇമെയിൽ എനേബിൾ ദ ക്രിമിനൽസ് ടു യു യൂസ് ഇമെയിൽ ആസ് എ ടാർജറ്റ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം നൗ യു സി വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ മേജർ ക്രൈംസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ക്രിമിനൽസ് through email activities first of all there is emails spoofing and then there is sending of malicious cards through email then email bombing is there then sending uh, emails for threatening people then defamatory emails also can be sent by the criminals then finally email frauds First of all, you see what is the email spoofing. A spoofed email is one that appears to originate from one source but has actually emerged from another source, falsifying the name and or email address of the originator of the email usually does email spoofing. so email spoofing means the email we get seems to be sent from a place or a person 
but actually it is not sent by that person or that institution it is sent by a criminal person who poses himself as that institution or that personality uh, whom we are familiar to ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇമെയിലുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്കിൽ ലോട്ടറി പിന്നെ ബാങ്കിൽ നടത്തിയ ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജറാണ് അപ്പം എസ് ബി ഐ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇമെയിൽ വരുന്നത് സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സെൻഡ് ഫ്രം ദ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് or the manager of that bank it is sent by a criminal who poses himself as a person in a person we are familiar to that's what we call that's what is called email spoofing ingane oru vaadu vere paise ekke nashtapadunna aalkara paise nashtapaduga pala tharathilulla prashnangal undaaguga so this is a very criminal activity ee covid ningale ee covid kaalathu ഈ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇമെയിൽ കിട്ടി ഇമെയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്ര ഒരു ക്യാഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ക്രിമിനൽ പേഴ്സൺ ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കബളിപ്പിക്കുകയും അയാളിൽ നിന്ന് പൈസ ഈടാക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് so this we can call as email uh, spoofing we ningale ee photo il kanunna thaale kanunna photo kanunna pole criminal a criminal uh, is there he trying to get the your account details or atm card pin or credit card pin so this is a good example for email spoofing next one is spreading trojans viruses and worms emails are often the fastest and easiest ways to propagate malicious code over the internet the love bug virus for instance reached millions of computers within 36 hours of its release from the philippines thanks to the email hackers often bind trojans viruses worms and other computer contaminants with e greeting cards and then email them to unsupporting persons such contaminants can also be bound with software that appears to be an anti virus patch this is another criminal activity that is related to emails a criminal person or a group of criminals can send viruses and worms to your computer by using internet and by using email because emails are the fast are the fastest and the easiest ways to send or to propagate malicious cards over the internet so what is the meaning of malicious card malicious cards means viruses viruses that can disrupt the function of a particular computer or steal certain information from your computer or disrupt the function of a particular computer this is another criminal activity spreading trojans viruses and worms see emails are the fastest and the easiest way of communication and also it can be used as the easiest and the fastest to way to propagate malicious cards over the internet by using internet and by using email criminals can send malicious cards to the target computer or target group of computers for example so one of the viruses one of the well known viruses called the love bug virus 
was sent to millions of computers within 36 hours of its release from Philippines. Philippines are Rigotum criminals. We have a virus that is not a computer. We have a computer that is not a computer. So they found it was, it was an, easy, an easy way. Hackers often bind Trojans, viruses, worms, and other computer contaminants with e greeting cards and then email them to unsuspecting persons. You get an email from an unknown person with a hi and you open it and you see a greeting. That person greets you. There may be some pictures. Of course, inside the email, there are certain viruses that can harm the particular instrument. They send Trojans and Trojans is a particular, Trojan is a particular name of virus. And there are also worms. Viruses like that can be sent to. They can contaminate your instrument that, that can infect your computer. Such contaminants can also be bound with software that appears to be antivirus patch. And sometimes you get a notification that is an antivirus install it in your computer. In fact, it can be a virus. virus So that will contaminate the computer. Next is email bombing. Email bombing refers to sending a large amount of emails to the victim, resulting in the victim's email account or servers crashing. A simple way of achieving this would be to subscribe the victim's email address to a large number of mailing lists. Mailing lists are special interest groups that share and exchange information on a common topic of interest with one another via email so in the in the case a criminal or a particular number of criminal may send to the target individual computer huge number of emails my computer or email open to the i reckon i email and inside the email, they use some language, inventives. So, you may, it may crash the functioning of the computer. If you have an email, you can use the email. If you have an email, you so the, the name appears email bombing and the next one is threatening emails email is a useful tool for technology savvy criminals thanks to the relative anonymity of advice it becomes fairly easy for anyone with even a basic knowledge of computers to become a blackmailer by threatening someone via email See, email can be used for threatening a person because it is quite anonymous. We do not know who has sent the email. The sender email will be there, but to identify the person will be very difficult. So, the person can blackmail you. The person can threaten you. Rather than your email, or your office like where you put a or a bomb which you don't So it's a message with the a uh, message of uh, message to threaten the people so emails can be used to threaten people or to blackmail people next one is defamatory emails cyber cyber defamation or even cyber slander as it is called like can prove to be very harmful and even fatal to the people who have been made its victims. So this is very popular nowadays. Some defamatory emails can be sent to a particular person uh, by a criminal person. 
ക്രിമിനൽ പേഴ്സൺ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് എന്താണ് ഡിഫൈമേറ്ററി അയാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഇമെയിലുകളായിരിക്കുന്നു മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അപകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ത്രട്ടൺ ചെയ്യാൻ മാനസികമായി ത്രട്ടൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമെയിലുകളായിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സൈബർ സ്ലാൻഡർ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുറ്റം നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു So to wind up, in this video, you were watching and listening to different crimely, criminal activities that are related to email. Otherwise, you can also call cyber crime activities that is related to email. Thank you for watching this video. We'll come with another video in another day. Until then, goodbye.